हमें प्रतीत होता है कि हमें वेश बदल कर आयोजन में जाना चाहिए अन्यथा आयोजन में विघ्न उत्पन्न हो सकता है और कहीं कंस तक ये बात पहुंच गई तो नारायण नारायण समस्त गोकुलवासियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा क्यों इंद्रदेव हम उचित कह रहे हैं ना आपका कथन उचित है देव ऋषि हम सभी वेश बदल कर ही इस आयोजन में प्रभु के दर्शन करेंगे श्री सहित सभी देवों को मेरा प्रणाम पुत्र शनि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री नहीं शनि देव, आपको अभी प्रभु के बाल रूप के दर्शन नहीं करने चाहिए भगवान के दर्शन के मोह में आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है ऐसा नहीं होगा इंद्रदेव मैं तनिक दूर से ही प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर लूंगा और फिर वो कोई साधारण बालक तो नहीं स्वयं विष्णु है उन पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा भले ही वो स्वयं भगवान है किंतु इस आयोजन में कोई व्यवधान हो ये हम कदापि नहीं चाहते अतः आप यहाँ से लौट जाइए मुझे पूरा विश्वास है की ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा इंद्रदेव मैं भी आप ही की भांति प्रभु के बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ पुत्र शनि इंद्रदेव का कथन सही है तुम्हारा हमारे साथ वहां चलना उचित नहीं है कृपया लौट जाओ जो आ गया पिताश्री आपका आदेश में टाल नहीं सकता किंतु एक प्रश्न है वो ईश्वर जिसने हम सब की रचना की है क्या उनके लिए भी मैं एक तिरस्कार का पात्र हूं एक निर्माता के लिए तो उसका हर निर्माण प्रिय होता है तो फिर ऐसा भेदभाव सिर्फ मेरे साथ ही क्यों क्यों प्रभु पापित को दंडित करने का कर्तव्य आपने मुझे सौंपा है तो इसमें मेरा क्या दोष है देखो मैं शीघ्र शीघ्र बताओ मेरे धैर्य की सीमा मत लाखो अच्छा इससे पहले कि मेरी तलवार तुम्हारे सर छोड़ से अलग करते उत्तर दो मुझे उत्तर दो बता दो मित्र वसुदेव बता दो मित्र महाराज के प्रश्न का उत्तर दो 
नंद केवल इसलिए भेंट लेकर नहीं आए क्योंकि उनकी उपज अच्छी हुई है परंतु इसके पीछे कोई और प्रयोजन बता क्यों नहीं देते मित्र कि तुम इसलिए ये भेंट लेकर आए हो क्योंकि महाराज ने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है हाँ महाराज नंद मेरे बचपन के मित्र हैं जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि आपने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया है मुझसे मिलने चले आए आपसे स्पष्ट कहना नहीं चाहते ताकि आपको ग्लानि ना हो निसंदेह है मेरे मित्र आपके विश्वसनीय हैं और सदैव रहेंगे क्या ये सत्य है हा महाराज मैं आपको बेंड भी देना चाहता था और आपको अपराध बोध का अनुभव भी नहीं कराना चाहता था ये सत्य है वसुदेव असत्य का प्रश्न ही नहीं है महाराज <laughs> क्या अद्भुत मित्रता है तुम दोनों की कनिष्ठ मित्रता तो ठीक है मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं अन्यथा तुम्हें भरी बात ही पता है कि मैं क्या कर सकता हूं मित्रनंद सब कुछ महाराज के लिए लाए हो या मेरे लिए भी कुछ शेष है महाराज महाराज आप आज्ञा दें तो मैं अपने मित्र को आतिथ्य के लिए अपने घर ले जाऊं हाँ हाँ आज्ञा है तो नहीं बात महाराज जाओ जाओ आओ मित्र चलो अवश्य मुझसे कुछ छिपा रहा है परंतु शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो जाएगा कि नंद मुझसे क्या छिपा रहा है ये क्या आ रहा मेरी तो जैसे श्वास ही अटक गई थी यदि पिता श्री वासुदेव सही समय पर नंद बाबा की सहायता को ना आते तो नंद बाबा का क्या होता इतना भयभीत क्यों हो रही हो रुक्मणी भला कभी भय से कुछ टल पाया है नहीं होता वही है जो नियति में नंद बाबा की मृत्यु कंस के हाथों लिखी ही नहीं थी तभी तो नंद बाबा को मारने को आतुर कंस उन्हें मार नहीं पाया तनिक सोचो यदि कंस को यह पता लग जाता कि मैं गोकुल में नंद बाबा के घर पे हूं तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ता नहीं परंतु नियति में कुछ और ही लिखा था अब क्या कह रहे माधव मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यदि यही नियति थी तो फिर नंद बाबा ने कंस को आमंत्रित किया ही क्यों मैं बहुत आतुर हूँ एक और शनि देव दुखी थे तो दूसरे और नंद बाबा संकट में थे बताइए ना कि आगे क्या हुआ था क्या नंद बाबा गोकुल में सबको सही समय पर यह संदेश दे पाए थे मित्र नंद मित्र तुम आज सही समय पे आ गए मित्र किंतु मैंने तो तुम्हें सूचना दी नहीं तुम्हें कैसे क्या हुआ मुझे सूचित था मित्र इतनी सारी भेटे राज्यसभा के लिए लेकर आए हो अवश्य ही उससे संबंधित होगा मेरा अनुमान सत्य निकला धन्यवाद मित्र मैं तो लल्ला के जन्म के आयोजन पर कंस को निमंत्रण देने आया था मुझे ज्ञात नहीं था मित्र कि दुष्ट कंस सारे शिशुओं का वध करने का क्रूर आदेश देगा सही समय पर आ गया मित्र मित्र मैं समय पर आ गया तुम भी समय से निकलो गोकुलवासियों को चेतावनी देनी है कंस के मृत्यु का भय उसके सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है इसलिए वो पाप पर पाप किए जा रहा है मित्र 
शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल जाओ वहां के नवजात शिशुओं की रक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व तो। मैं चलता हूं मित्र मैं चलता हूं मित्र नंद मैं कुछ लेके आया हूं इसमें झुंझुना है तुम्हारे लला के लिए मैंने अपने पुत्र के लिए बनवाया था परंतु मेरे किसी उपयोग का नहीं तुम्हारे लला के खेलने के काम आएगा मित्र ऐसे भी है तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के समान ही तो है मेरे मित्र नंद को और मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना देव होकर भी कितना अभागा हूं मैं प्रभु मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों प्रभु प्रभु आपने सभी देवताओं को दर्शन दिए मनुष्य को भी अपने दर्शन का लाभ दिया क्या मैं सबसे तुझ हूं क्या हुआ रुक्मणी कहा खो गई खोई नहीं हूं माधव व्यथित हूं मैं ये सोच रही हूं कि शनि देव पर उस समय क्या बीती होगी जब देवता उन्हें उन्हें आपके दर्शन के लिए रोक दिया होगा माना शनि देव कठोर कार्य करते हैं परंतु आराध्य के लिए तो सभी समान ही है ना शनि देव को आपके दर्शन ना करने का आदेश देने वाले वो देवता कौन होते हैं अब क्या किया जाए रुक्मणी शनि देव न्याय के देवता और उनका कार्य ये है कि पाप करने वालों को वो दंडित करें और इसी कारण उन्हें कठोर होना पड़ता है क्योंकि वो दंडनायक है उनके वश में केवल दंड देना लगता है तो सबकी दृष्टि में उनका चित्रण ऐसा ही है कि वो केवल बुरा कार्य करते हैं और जो उनकी दृष्टि में आता है उसके भाग बिगड़ जाते परंतु कोई समझना नहीं चाहता कि मनुष्य का भाग उसके कर्मों का दास अर्थात उन्हें अपने उत्तरदायित्व को मनोयोग से पूर्ण करने का दंड मिला है माना कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि जो दंड देता है उसे भय करता है परंतु देवता भी उन्हें नहीं समझे और आप प्रभु आपने भी ऐसा होने दिया मैं भला ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ मेरे होते हुए मेरे भक्त के साथ ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दे सकता घनघोर घटा कर कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राही माम मिल के सारे घनघोर घटा कर कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राही माम मिल के सारे फिर छन से एक आवाज हुई कानों से होके चित में रुकी फिर छन से एक आवाज हुई कानों से होके चित में रुकी मिश्री से किलकारी सुन के वृंदावनवासी मुदत हुए हर्षित सारे मदमस्त हुए 
जब नंद के घर में लाल दिखे जब नंद के घर में लाल दिखे जब नंद के घर में लाल दिखे फिर भोर निशा स्वागत करने को देव सखा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा देखो दाऊ हमसे मिलने कौन आए हैं कौन सारे देवता रूप बदल कर बधा रहे हैं मेरा कर्म इसे करने का उत्तर दायित आपने मुझे सौंपा आज वही मेरा दोष बन गया क्यों वंचित रह गया मैं आपके दर्शन से आपके निकट आकर ब्रिज की इस पावन भूमि में आकर ये आपके दर्शन ना पा सका ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा प्रभु इतना भागा हूं मैं प्रभु आपने मुझे अपने दर्शन का लाभ नहीं दिया तो इसमें आपकी कोई लीला ही होगी तो क्या हुआ अगर मैं आपके साक्षात दर्शन ना पा सका इस माटी से आपकी मूरत बनाकर मैं अपनी यह अभिलाषा पूरी कर लूंगा जी जी जरा देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोद विषय में बात कर रहे हैं हाँ यशोदा सही कहा तुमने लगता है दोनों भाइयों की खूब जमेगी <laughs> यशोदा देवी से बोली हम ब्राह्मण हैं और उनके बालक से मिलने आए यशोदा रानी द्वार पर ब्राह्मण आए वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण देवता खुद मेरे लल्ला को आशीष देना चाहते हैं। मैं अभी लल्ला को लेकर आती हूँ चलो लल्ला ब्राह्मण देवताओं को मैं तुम्हारे दर्शन करा ये क्या? लल्ला को मैं उठा क्यों नहीं पा रही हूँ मेरा छोटा सा लल्ला इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे
दर्द हो गया सैनिकों ने हमारे घर में आग लगा दी पूरा गाँव चल रहा है महाराज उस गोकुल नगरी में अवश्य कुछ माया भी था तो दो दिन के बालक ने अपना खिलौना निकाल कर मधुमक्खी के छत्ते पे मारा और हमारी ये दुर्दशा हो गई महाराज मायावी का सामना तो मायावी करेगी उतना और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज इंद्र इतना विलंब क्यों लग रहा है कहा रह गई नंद रानी हमें लगता है हमें ही स्वयं जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए पता नहीं जीजी मैं लला को नहीं उठा पा रही कुछ नहीं प्रसूति के बाद किंचित कमजोर हो गई हो तुम इसलिए नहीं संभाल पा रही हूँ रुको मैं उठा कर देती हूँ हमारे नन्हे लल्ला में इतना भार कहाँ है लल्ला तो मुझसे भी नहीं उठ रहा है ये कैसे हो सकता है यशोदा देवी आप अपने बालक को बाहर नहीं लाई अतः हम स्वयं ही भीतर उसे मिलने चले आए क्या अब हम आपके बालक के दर्शन कर सकते हैं पधारिए ब्राह्मण देवता आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे लल्ला को आशीष देने आए दोनों बालक को आशीर्वाद दीजिए आइए रोहिणी पुत्र के तो दर्शन हो गए पर नंदरानी आपके पुत्र कहाँ हैं? कितना सुंदर है हमारा लल्ला हाँ कितना मनमोहक है देखना एक समय ऐसा आएगा इसे देखे बिना गोकुल में सूरज भी नहीं उगेगा बड़ा सुंदर है लल्ला यशोदा बहन कमल जैसे नयन मक्खन जैसे कोमल हाथ पाओ गोपियाँ दिन भर तुम्हारे घर इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी यशोदा देवी आपके लल्ला कहाँ है ब्राह्मण देवता लल्ला तो वही पालने में है ये कैसी लीला है प्रभु की प्रभु सभी आपके दर्शन कर पा रहे हैं फिर केवल हम ही आपके दर्शन से वंचित क्यों हैं? प्रभु जब यही है तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे कदाचित 
हमें अनुमान है ये देखिए यहीं पे है प्रभु यहीं पे है वो इसी स्थान पे जा हमने उनके एक भक्त का तिरस्कार किया था शनिदेव की गोद में है प्रभु हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए अपने भक्तों का तिरस्कार करने वालों को प्रभु भला दर्शन क्यों देंगे आप सभी लोग यहां दर्शन हुए प्रभु के दर्शन तो हुए पर प्रभु के नहीं अपनी भूल की पुत्र शनि हमसे भूल हो गई थी प्रत्येक भक्त को अपने आराध्य के दर्शन करने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार हमने आपसे छीना है हमें क्षमा कर दीजिए हाँ प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु आप तो आशुतोष हैं अपने समस्त भक्तों की भूलों को शीघ्र अति शीघ्र भूल कर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें क्षमा कर देते हैं हमसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए प्रभु 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 कहा गए आप प्रभु प्रभु मैंने आप सबको क्षमा किया परंतु इस प्रकार किसी का भी तिरस्कार उचित नहीं है देवगण जिसका जो कर्म होता है वही उसका वो धर्म होता है किसी और के धर्म को निकृष्ट घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं सूर्य देव आप धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक का प्रतिदिन भ्रमण करते हैं ना अब आप ही बताइए क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मैं नहीं हूं मैं तो सृष्टि के कण कण में प्रभु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है यदि जीव को अपने भूल का आभास हो जाए तो उससे बड़ा प्राश्चित और कोई नहीं होता कोई भी धन से आयु से या संपत्ति से छोटा बड़ा नहीं होता हर जीव अपने कर्म के पालन से बड़ा होता है और इसी नाते आज शनि देव आप सबसे बड़े इसीलिए नियति ने जो कर्म निर्धारित किया आप सब उसका पालन करें यही सबका धर्म है कल्याण हो क्या बात है रुक्मणी मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो अच्छा अब मुस्कुराओ भी नहीं कितनी चतुराई से आपने देवताओं को सत्य का ज्ञान करा दिया शनि देव को तुच्छ समझने की देवताओं की भूल को आपने बड़ी कुशलता से सुधार दिया भूल हो या भय रुक्मणी ये तो हमारे मन की ही उपज ये मन ही तो है जो सदैव मनुष्य को भ्रमित करता ये मन ही तो है जो हर समय तुला लिए हर बात को तोलता है केवल बाहरी रूप देखता है परंतु यह भूल जाता है कि हर मनुष्य की आत्मा एक समान है जो रूप जो कर्म उसे भाया उसे अपना लेता है और जो नहीं भाया उसे ठुकरा देता है यह मात्र देवों की भूल नहीं थी यह भूल तो किसी से भी हो सकती है और मन की यही असमानता आने वाले समय में विवाद की जड़ बन जाती जब हम किसी मनुष्य को स्वयं से छोटा समझते हैं तो दम्ब आता और अपने दम्ब को बचाने के लिए मनुष्य किसी को समाप्त करने पर तुल जाता है और ठीक ऐसा कंस के साथ भी हुआ 
जिसने देवताओं को नीचा दिखाने के नन्हे नन्हे बालकों को अकारण ही मृत्यु के घाट उतारने का निश्चय किया फिर क्या हुआ माधव बोला क्या कंस के अत्याचारी सैनिकों ने मथुरा और मथुरा के आसपास के गांव में नन्हे शिवों के रक्त से यमुना के जल को लाल कर दिया था मथुरा के आसपास के गांव में उत्पाद मचाने के पश्चात कंस के सैनिक गोकुल की ओर बढ़ रहे थे और आने वाले संकट से अनजान गोकुलवासी मेरे जन्म के अन्ना गोत्सव में लीन थे और नंद बाबा गोकुल वासियों को कंस के इस विध्वंस से छिटाने के लिए शीघ्र गोकुल आने का प्रयास कर रहे थे मेरी रक्षा करने का समय आ गया है दाऊ मामा श्री के सैनिक किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं हाँ हाँ तुम तनिक भी चिंता ना करो मैं हूँ ना मैं रक्षा कर लूंगा मेरे लगना की रक्षा कर सूर्य देव जरा देखो तो आज सूर्य देवता कैसे चमक रहे हैं वो भी नंद जी के आंगन में लगता है जैसे नंद किशोर से मिलने सूर्य देव भी गोकुल आ गए हैं यशोदा यशोदा हाँ जी जी देखो तो आज सूर्य देव किस अद्भुत रूप में हमारे आंगन आए हैं हाँ जी जी पर सूर्य के ताप के कारण कहीं हमारे बालकों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े हमें इस ताप से बालकों को बचाना होगा हाँ तुम सही कह रही हो यशोदा इस ताप का प्रभाव तो हम सब पर पड़ सकता है हमें गोकुल वासियों को भी बुला लेना चाहिए आप सही कह रही हैं जीजी। सुनिए आप सभी भीतर आ जाइए अपने अपने बालकों को भीतर लेकर आ जाइए आइए चलिए जीजी। सैनिकों ने हमारे घर में आग लगा दी पूरा गांव चल रहा है पूरा गांव चल रहा है ये क्या सारे गोकुल में अग्नि सारे भवन जल रहे मेरा प्रयास निष्फल गया कंस के सैनिक मुझसे पहले गोकुल पहुंच गए हे ईश्वर मेरे परिवार की रक्षा कर कहीं वो किसी व्यक्ति में रहो सुनिए मैं जानती हूँ कि आप समय समय बहुत भयभीत हैं परंतु मेरी आप सबसे प्रार्थना है आप सब कृपया करके शांत हो जाइए तो जाने वो दुष्ट छपे क्यों ढूंढ रहे हैं किंतु कि तो हम सब यहाँ सुरक्षित हैं कृपया करके आप सब लोग शांत रहिए कहीं हमारी स्वर सुन के वो दुष्ट यहाँ न भरक पड़े मैया भी कितनी बोली है मामा श्री को संदेश देने ही तो इन्हें बुलाया है हमने यशोदा लल्ला
दाओ, क्या देना क्या करना है तो कीजिए प्रारंभ ये तो नन्हे बालकों का रुदन कहीं मेरे लाल लल्ला चुप हो जा लल्ला चुप ना लल्ला ना रो मत लल्ला तेरे रोने से संकट आ सकता है रो मत लल्ला रो मत उस पर वहाँ से बालक के रोने की आवाज आ रही है चलो चुप हो जा लल्ला लल्ला को चुप कराइए लल्ला करो दाल सुनकर जाने की तरह आ गए तो बहुत कठिनाई हो जाएगी लल्ला चुप हो जा बना तेरे रोने की आवाज से हम सब पर संकट आ जाएगा चुप रोते नहीं है लल्ला रोते नहीं है चुप हो जा यशोदा आप लोग सब ठीक हो तुम ठीक हो यशोदा यशोदा लल्ला मुझे दे दो चुप हो जा लल्ला देख मथुरा से तेरे काका श्री ने क्या भेजा तेरे लिए चुप हो जा मेरे लाल ये देखो ये सब क्या हो रहा है कैसे संकट आ गया गोकुल पर ये सब उस दुष्ट कंस के आदेश पे हो रहा है यशोदा उसने मेरे सामने अपने सैनिकों को आदेश दी कि पिछले दस दिन में जितने भी शिशु पैदा हुए हैं उन सबको मृत्यु के घाट उतारे मैं शीघ्र गोकुलवासियों को सूचना देने के लिए आया किंतु मुझसे पूर्व वो तो दुष्ट सैनिक यहाँ पहुंच के सारा गोकुल जल रहा है सोदा सारा गोकुल जल रहा है सफल इस धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं ना जहां तुम इन सब को हमसे बचा कर ले जा पाओ दस दिन के भीतर जन्मे हर शिशु का वध निश्चित है निश्चित है नहीं मैं अपने लल्ला को किसी को नहीं दूंगी देखो महाराज कंस तो भविष्यवाणी के कारण अपना विवेक खो बैठे किंतु तुम सब लोग इस घोर अपराध में क्यों भागीदार बन रहे हो? जाओ यहाँ से जाओ। हमारे शिशुओं को कुछ मत करो। जाओ। उठाओ इन सारे शिशुओं को। एक भी बच ना पाए। इस गोकुल को इसे भी नहीं मना दो। अभी क्या भी? चलो। आदेश दें 
क्या प्रायोजन है तुम्हें केवल इतना करना है कि दस दिन पहले जब ने शिशुओं को अपना आहार बनाना है उनका भक्षण करना है <laughs> खिलौने ले लो खिलौने खिलौने ले लो खिलौने बच्चा तो पीछे ही पड़ गई इससे तो यमुना मैया बचा पाएंगे भागो वाह बहुत आनंद आया माधव <laughs> और आप भी अद्भुत हैं किस तरह से आपने कंस के सैनिकों का सारा अहंकार मिटा दिया वो भी एक छोटी सी मधुमक्षी के हाथों <laughs> आकार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता रुक्मणी समय आने पर एक छोटी सी सुई एक तलवार को भी हरा सकती है इसलिए समय और परिस्थिति से बड़ा और कोई नहीं हो सकता ना ही कंस और ना ही उसके वो सैनिक ये बात तो है परंतु उसके पश्चात उन दुष्टों ने गोकुल में आने से पहले सौ बार सोचा होगा ना नहीं रुक्मणी चेतावनी और संकेत साधु समझ सकते हैं दुष्ट नहीं यदि दुष्ट को एक ही बार में चेतावनी समझ आ जाए तो बात ही क्या है जब मनुष्य पर विनाश छाता है तो उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है और ठीक वैसा ही कंस के साथ भी हुआ शक्तिशाली महाबलशाली कंस के सैनिक मधुमशियों के भय से गोकुल छोड़कर यहां आ गए पता तुम लोगों ने क्या किया तुमने उन देवताओं को प्रसन्न कर दिया प्रसन्न हो रहे होंगे वो कि कंस की सेना ऐसी है और तुम लोगों ने कंस को किया महाराज मैं जो कह रहा हूँ वही सही है विश्वास कीजिए उस गोकुल नगरी में अवश्य कुछ माया भी था उस दो तो दिन के बालक ने अपना खिलौना निकालकर मधुमक्खी के छत्ते पे मारा और हमारी ये दुर्दशा हो गई महाराज गोकुल नगरी में कुछ माया भी अवश्य था नंदराज आपका लला तो बड़ा तेजस्वी है आज इसने पूरे गोकुल को कंस के दुष्ट सैनिकों से बचा लिया नहीं उपन मेरा लल्ला तो नन्ना है ये तो ईश्वर की कृपा है जिन्होंने आज हम सब की रक्षा की गोकुल के सारे शिशुओं की रक्षा मेरे लल्ला की रक्षा पर कंस शांत नहीं रहेगा हमें गोकुल को किसी भी अनहोनी से बचाना होगा गोकुल की सुरक्षा बढ़ा दो और सारे गोकुलवासियों को सचेत कर दो कि सावधान संकट अभी चला नहीं संकट अभी चला नहीं है परंतु क्यों नंदराज क्योंकि कंस के सैनिक वापस उसके पास जाए कंस को सारी बात बताएगी और उसके बाद जो विपत्ति आएगी 
वो बहुत भयंकर होगी बहुत भयंकर यदि ऐसा ही था प्रभु तो आपने कंस के सैनिकों को समाप्त क्यों नहीं कर डाला क्यों उन्हें कंस तक पहुंचने दिया जबकि वो पुनः आकर गोकुलवासियों को त्रस्त करने ही वाले थे कभी किसी को मारकर बुराई का अंत होता है रुक्मणी यदि मैं उन सैनिकों को मार भी देता तो कंस और सैनिक भेज देता बुराई तो वन की घास की तरह होती है जितनी उखाड़ो उतनी ही पनपती है और यदि उस घास का नाश करना है तो उसकी जड़ पर वार करना होता है और इन सब की जड़ था कंस का दंभ मुझे तो कंस के दंभ का नाश करना था पाप का समूल नाश करना था सो तो है माधव किंतु कंस को समाप्त करना क्या इतना सरल था सरल नहीं था रुक्मणी परंतु समय अवश्य लगना था वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटने से पहले उसका पूरी तरह से भर जाना अति आवश्यक है गोकुल नगरी में कुछ माया भी अवश्य <laughs> मैं प्रसन्न हुआ मेरा मन प्रफुल्लित हुआ जानते हो क्यों मुझे मेरे काल का पता चल गया मेरा काल मुझे पता तो चला कि मेरा काल यही मेरे राज्य में कोकुल में है कंस का काल प्रसन्न हुआ मैं मैंने अपनी सेना को अपने काल को मारने के लिए भेजा था परंतु मेरी सेना अब भी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज गोकुल भी वही हैं, बालक भी वही हैं। आप आदेश दीजिए महाराज अपने काल को काल के काल में कैसे फंसाना है मैं बड़ी भांति जानता हूं मायावी का सामना मायावी करे महाराज इस घनघोर जंगल में आगे जाने से अश्व घबरा रहे हैं ये जो अश्व होते हैं ना बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं ज्ञात हो जाता है कि वो कहाँ आए हैं किस स्थान पर पहुंचे इन्हें ज्ञात हो गया कि हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए इस भयंकर स्थान पर महाभयंकर उतना का निवास है महाभयंकर उतना <laughs> उतना 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 मत 
मथुरा नरेश कंस यहाँ आदेश दे क्या प्रायोजन है तुम्हारे पास इस निर्जन स्थान पर आने का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन तो होगा ही ना मुझे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है तो अभी शीघ्र आते शीघ्र मेरे पास समय बहुत कम है स्वयं महाराज कंस यहाँ पधारे हैं प्रतीत होता है अत्यंत ही कोई महत्वपूर्ण कार्य है आज्ञा दे यदि मैं आपके किसी काम आ सकी तो स्वयं को बहुत धन्य समझूंगी मैं आपके बहुत उपकार है मुझ पर और मेरे भ्राता बकासूर पर आदेश कीजिए मैं आपके उपकार का ऋण चुकाऊंगी मुझे बात बताओ तुम्हें नवजात शिशुओं का मांस उनकी अस्थियां अत्यंत प्रिय है ना हाँ महाराज <laughs> इसी कारण जो कार्य मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वो किसी भोज के निमंत्रण से कम नहीं है तुम्हें केवल इतना करना है कि दस दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है उनका भक्षण करना है तो प्रस्तुत हो यदि ऋण चुकाने का ऐसा अवसर मिले तो कौन नहीं चुकाएगा आपने मेरी शुदा शांत करने का प्रबंध किया है आदेश कीजिए मुझे जाना कहाँ है गोकुल महाजन में हर एक शिशु का भक्षण करना है तुम्हें और ये कार्य करने के लिए तुम्हारे पास केवल एक दिन है मात्र एक दिन पुतना <laughs> यशोदा देखना बड़ा होकर हमारा लल्ला जग में खूब प्रसिद्धि पाएगा हाँ हाँ नंद राय जी किंतु आप अपने बालक का कुछ नाम तो रख लीजिए लल्ला लल्ला सुनकर ये भी अब थक गया होगा सुनिए हमें अपने लल्ला का सुंदर सा नाम रख देना चाहिए आयशा मैंने पंडित जी से कहलवा दिया है कि एक शुभ मुहूर्त देखकर हमारे लल्ला का नामकरण कर दे किंतु एक दुविधा है कैसी दुविधा आ रही हम अपने लल्ला का नामकरण खूब धूमधाम से करना चाहते हैं किंतु पिछले दिनों कंस के सैनिकों का उत्पाद देखकर हमें भय है कि कहीं महोत्सव की बनक पड़ते ही वे लोग फिर से न लौटा है ईश्वर कैसी दुविधा है ये हम अपने बालक के जन्म का आनंद भी ठीक से मना नहीं सकते आप मेरे मन में उन दुष्टों का आतंक सा बैठ गया नंदराज क्या हुआ उपनंद इतने विचलित क्यों हो क्या कंस के सैनिक फिर लौट आए नहीं नंदराज कंस के सैनिक नहीं आए गर्गाचार्य जी आपसे मिलना चाहते हैं आचार्य गर्गाचार्य जी भाग्य हमारे आचार्य जो आप हमारे यहां पधारे नहीं नंदराज ये असत्य है मैं यहां आया नहीं मुझे यहां लाया गया है 
आपका पुत्र आपका ये लल्ला मुझे यहाँ खींच लाया है मैं कुछ समझा नहीं आचार्य तो अब समझ लो नंदराज मैं यहाँ पास के गांव बरसाने में आया था वहाँ आपके लल्ला के अद्भुत छवि का वर्णन सबके मुंह से सुनकर रहा न गया मेरे मन में एक उत्कंठा जगी इसे देखने की बस इसीलिए बरबस गोकुल की राह पकड़ ली और खींचा चला आया चलिए लल्ला के बहाने ही सही आपने हम पर कृपा तो की अब हम इस सुवसर को चूकने नहीं देंगे आचार्य मेरी और यशोदा की आपसे एक विनती है कहो नंदराज क्या चाहते हो आज तुम्हारे पुत्र को देखकर मेरे नेत्रों को जो सुख मिला है उसके लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ आचार्य हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और इसी बहाने हमारे लल्ला का नामकरण कर दे किंतु एक विनती है आचार्य पिछले दिनों दुष्ट कंस ने सारे नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया है अपने सैनिकों को इसलिए हम अपने लल्ला का नामकरण बड़े ही गोपनीय और साधारण रूप से करना चाहते हैं बस एक ही उल्लास है और वो है इस अवसर पर आपकी उपस्थिति अवश्य नंदराज आपका आतिथ्य मुझे स्वीकार है किंतु आपके बालक का नामकरण संस्कार मैं नहीं कर सकता क्यों आचार्य क्योंकि मैं यादवों का कुलगुरु और आप हैं गौ पालक इसलिए आपके बालक का नामकरण संस्कार करना मेरे अधिकार में नहीं परंतु आचार्य कोई बात नहीं है शोधा हम अपनी सुविधा के लिए आचार्य को दिवदा में क्यों डालें आपका निर्णय हमें स्वीकार है आचार्य क्यों नहीं रहे हो अनुज क्या दाव कैसे जेष्ठ है आप? आपको अपनी नींद की बड़ी है और मेरी तनिक भी चिंता नहीं है बाबा अब तक मेरा कोई नाम नहीं ढूंढ पाए वहाँ गर्गाचार्य को मेरा नामकरण करने में दुविधा है उस पर वो कंस के सैनिक मुझे अनाम ही मार डालना चाहते हैं। लगता है अपना नाम निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा क्या हो रहा है कोई दृष्टि भ्रम है या कोई लीला है प्रभु की क्या भूल हो गई मुझसे जो मेरा नामकरण करना अस्वीकार कर दिए
इस बालक का रूप रंग ऐसी होगी कि सूर्य का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले शिशु का नाम होगा कृष्णा कृष्णा ने भी हमारे लल्ला का नामकरण करने से इनकार कर दिया कौन करेगा हमारे लल्ला का नाम कर वही जिसने नामकरण अस्वीकार किया आचार्य विराज जी आप भी स्थान ग्रहण कीजिए जो आज्ञाचार्य मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैं यादवों का कुलगुरु हूं तो क्या हुआ बच्चा जब जन्म लेता है तब वो न यादव होता है न छत्री होता है और न ही ब्राह्मण वो तो परमात्मा की बनाई हुई एक सुंदर कृति होता है आप सबने मुझे इतना बड़ा ज्ञानी माना है और मैं इतना बड़ा अज्ञान दिखलाया भला मैं कैसे परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का नामकरण करना अस्वीकार कर सकता हूं नहीं नंदराज नहीं मैं आपके बालक का नामकरण करूंगा अवश्य करूंगा धन्यवाद हमारे आचार्य तो मैं प्रबंध करता हूं नहीं नंदराज गोकुल में कंस के सैनिक कभी भी उत्पाद मचाने आ सकते हैं अतः बालक का नामकरण संस्कार यहां सुरक्षित नहीं होगा मैं आपके बालक का नामकरण वृंदावन में करूंगा जैसा आपका आदेश आचार्य हमारे लल्ला का नामकरण वृंदावन में ही होगा क्यों लल्ला अब तो तुम्हारा नाम आचार्य रखने वाले हैं। अब तो मुस्कुरा दो नहीं मेरे साथ पक्षपात हो रहा है बाबा ने तुम्हारा नामकरण बड़े उल्लास से किया था और मेरा नामकरण संस्कार छिपकर वृंदावन में गोकुल से बाहर ये भी कोई बात हुई पहले छुपकर मथुरा से यहाँ लाया गया अब गोकुल से छुपकर मुझे वृंदावन ले जा रहे हैं मुझे नहीं जाना अब ऐसा भी है क्या जो जाना नहीं चाहते नाम मिल रहा है ना ले लो नहीं जा सकता दाऊ मुझे यहीं रहना होगा वो जो आने वाली है वो कौन लला आप भी अद्भुत है माधव दो दिन के बालक थे और ये सब प्रयोजन करना प्रारंभ भी कर दिया था आपने कंस आपके प्राणों के पीछे था और आप भव्य उत्सव के साथ नामकरण संस्कार करवाना चाहते थे यदि कंस को पता चल जाता तो एक कहानी सुनाता हूं रुक्मणी ध्यान पूर्वक सुनना एक नगर में एक व्यक्ति बड़े सुख और आनंद से रहता था धन धान की कोई कमी नहीं थी उसके पास ऐश्वर्य से भरपूर था पूरे नगर में सबसे प्रतिष्ठित भी था वो भरा पूरा परिवार था उसका परंतु उसकी एक कमजोरी थी उसे अपनी मृत्यु का भय था और वो भय दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि उसने अपने भवन से बाहर निकलना ही बंद कर दिया वो अपने भय से जीत नहीं पाया और एक दिन उसका भय उससे जीत गया कैसे हुआ ये कि उसके भवन की छत अचानक एक दिन गिर गई तो वो क्या दबकर मर गया नहीं नहीं वो दबकर नहीं मरा छत का एक पत्थर तक नहीं लगा उसे परंतु छत गिरने के स्वर से वो इतना भयभीत हो गया कि उसके भय से ही उसके प्राण निकल गए तनिक सोचो सारा सुख ऐश्वर्य धन धान होने के पश्चात भी 
वो उन सुखों का आनंद नहीं ले पाया तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं समझ गई माधव मृत्यु के भय से जीवन का सुख छोड़ा नहीं जाता परंतु आपने ये सब किया कैसे आचार्य को गोकुल में आपके नामकरण के लिए मनाया कैसे कभी कभी जो वश में नहीं होता उसे विवश करना पड़ता है रुक्मणी गोकुल आ गया सावधान गोकुल पूतना आ गई है अब किसी का पूत नहीं बचेगा दिखाई नहीं दे रहा है परंतु वो परछाई तो इसी ओर से आई थी देखो दाओ देखो अंततः मैं आचार्य को ले ही आया ना वहाँ जहाँ मेरा नामकरण होना है प्रभु आपकी लीला बड़ी निराली समझ गया प्रभु ऐसा ही होगा प्रभु ऐसा ही होगा पर छोटे अपना नामकरण समारोह गौशाला में क्यों करवाना चाहते हो पूछा था दाऊ ने माधव आपने अपना नामकरण गौशाला में क्यों रखवाया था नाम बड़ा नहीं होता रुकमणी कर्म बड़ा होता 
और वो दो स्थानों से सबसे अधिक जुड़ा रहता पहला जहां उसका मन लगे और दूसरा जहां वो कर्म करे और नंद बाबा का मन और कर्म दोनों ही गौ माता के समीप था नामकरण एक पवित्र संस्कार है रुक्मणी और वो पवित्र स्थान पर होना चाहिए और एक मनुष्य के लिए उसकी कर्म भूमि से पवित्र और क्या हो सकता है मेरी कर्म भूमि थी गोकुल और वहां की गौशाला और इसीलिए मैंने इस संस्कार के लिए गोकुल की गौशाला को चुना और फिर वहां आया दूध और माखन मुझे आजीवन खाना भी तो था यशोदा आज गौशाला मालूम महलों की भांति सजा हुआ है पवित्रता और उत्साह का कितना सुंदर संगम है आज यहाँ सही कह रही है तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं छोटे इतनी धूमधाम से गोकुल में ही तुम्हारा नामकरण हो रहा है देखो सारा गोकुल अतिथियों से भरा हुआ है हाँ दाऊ परंतु अभी तक वो नहीं आई जिसकी मुझे प्रतीक्षा है तुम किसकी बात कर रहे हो वही जो आज के उत्सव को अविस्मरणीय बना देने वाली है खिलौने सुंदर और सजीले ले लो जो मन में आए वो ले लो गोकुल में खेले छोटे नंद लाला खिलौने ले लो ये खिलौना कितने का है मेरे लिए बालक की मुस्कान का ही दाम है जीजी इसे रख लो खिलौने दांत संभवसी हृदयादि जाय से बड़े सुंदर खिलौने कहा से लाए मथुरा से लाई हूँ ये लो तुम भी अपने लल्ला के लिए ले लो इसका मूल्य क्या है अरे बहन रहने दो बस मुझे इतना बता दो कि गोकुल के और किस घर में नन्हे बालक है नवजात बालक के लिए उनके माता पिता सहर्षि मेरे सारे खिलौने खरीद लेंगे और मैं व्यर्थ परिश्रम से बच जाऊंगी तो एक काम करो यहाँ से सीधे नंद बाबा के घर जाओ वहाँ यशोदा मैया ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया है और आज लल्ला का नामकरण भी है वही तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाएंगे अच्छा तो मैं चली नंद के घर लल्ला अब बताओ भी कौन आने वाला है बस वो गोकुल में तो प्रवेश कर गई है परंतु मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है तो सोच क्या रहे हो बुला लो उसे खिलौने ले लो खिलौने 
सुंदर और सजीले ले लो जो मन में आए वो ले लो खिलौने ले लो खिलौने कहाँ ढूंढ रही हो पूतना मैं तो यहाँ हूँ ध्यान से देखो पालो भी मुझे लाइए बालक को हमें दीजिए ओह अरे अरे नहीं 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 नंदराज ये बालक अद्वितीय होगा और पराजय रहेगा ये बालक आने वाले समय में ये बालक पूरे जग पर राज करेगा पूरे जग पर पापियों का विनाश कर देगा ये पूरे जग में बालक युगांधर बनेगा युगांधर इस बालक का रूप रंग पराक्रम और ओजस्विता ऐसी होगी कि सूर्य का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा इसके आकर्षण में हर कोई इसकी ओर खींचा चला आएगा जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले शिशु का नाम होगा कृष्णा 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 अर्थात आकर्षित करने वाला और कृष्ण पक्ष में जन्म लेने के कारण भी इसका नाम चरित्रार्थ होगा चरित्रार्थ होगा चरित्रार्थ होगा अब इस तेजस्वी बालक के माता पिता इसके कान में इसका नाम बोलेंगे कृष्ण ये मुझे क्या हो रहा है मैं जिसे समाप्त करने आई हूँ उसे के आकर्षण में बंधी जा रही हूँ ये बालक असाधारण है मुझे अपने लक्ष्य से भटका रहा है नहीं मुझे अपना कार्य पूरा करना ही होगा कहीं इस बालक के आकर्षण में मैं अपना कर्तव्य ना भूल जाऊं
गोकुलवासी बड़े प्रसन्न है तेरे जन्म पर बस कुछ देर और फिर यही सब तेरी मृत्यु पर विलाप करेंगे तेरा भाग्य तेरा साथ देगा आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा ये पोतना भी बड़ी अधर में निकली आपने उसे इतने अवसर दिए तब भी उसे आपकी शक्ति का अनुमान नहीं हुआ अब समय आ गया था उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड देने का गोकुलवासी बड़े प्रसन्न है तेरे जन्म पर बस कुछ देर और फिर यही सब तेरी मृत्यु पर विलाप करेंगे यह विशैला सूत्र तेरे हाथ में बांधते ही मेरा कार्य पूरा हो जाएगा देख रहे हो दाऊ बेचारी पूतना कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही है ये गोकुल वासी भी ना लाड प्यार का कोई असर ही नहीं चुकाते बेचारी पूतना को तो आने दे मेरे समीप बहुत हुआ दाऊ अब मुझे पूतना से मिलना है और कैसे मिलोगे इन सब के मध्य देखते जाओ दाऊ कभी भी आपको गोकुल में नहीं देखा वो मैं गोकुल में खिलौने बेचने आई थी तो गलियों में सुना कि गोकुल के प्रमुख के यहाँ बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया तो बस लल्ला को देखने और आपको बधाई देने की इच्छा से चली आई परंतु जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो आप मेरे लल्ला के इतने समीप कैसे आ सकती है यशोदा तुम तो अभी तक यहाँ हो वहाँ आचार्य जी तुम्हें तो पुकार रहे हैं अभी आती हूँ जी जी जल्दी हो बहन आप मेरे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए और कृपया कर कर भोजन करके जाइएगा धन्यवाद नंदरानी बहुत समझदार समझता है अपने आप को तू सबको धोखा दे सकता है मगर पूतना को नहीं
परंतु आपने उसे जाने क्यों दिया माधव आप तो जानते थे ना कि पुतना के मन में क्या चल रहा है तो फिर आपने उसे क्यों समाप्त नहीं किया पवित्र अग्नि की भेंट क्यों नहीं चढ़ जाने दिया उस अधर्मिनी को आपने माता पिता अपनी संतान के लिए उत्सव मनाते तो संतान का भी कर्तव्य कि वो अपने माता पिता के उत्सव में कोई विघ्न कोई बाधा न पड़ने दे और तनिक सोचो रुक्मणी यदि मैं वहां पूतना का वध कर दे तो माँ बाबा को कितना कलेश होता और फिर मुझे धर्म का निर्वाहन भी तो करना था कैसा धर्म धर्म कहता है कि हमें सबको अंतिम अवसर देना चाहिए और मैंने वो पूतना को दिया परंतु कहते हैं ना कोई हमसे कितना भी बैर करे चुनौती दिए बिना किसी को हानि पहुंचाना धर्म के विरुद्ध मैंने पूतना को चुनौती भी दी परंतु कहते हैं ना जब नाश सिर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है और विवेकहीन मनुष्य को चेतावनी भी चुनौती लगती है और यही भ्रम पूतना को भी हुआ उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है अर्थात पूतना ने फिर से प्रयत्न किया कब कैसे बताइए ना माधव बताइए उठो दाओ वो आ रही है अपने अनुज की रक्षा नहीं करोगे अरे ओ माया भी बालक तू ये ना समझना कि आज तू और तेरे साथ गोकुल के सभी अन्य नवजात बच गए हैं लेकिन मैंने हर उस घर के बाहर एक चिन्ह लगाया है जहां कोई नवजात जन्मा है आज दिन में तो तू बच गया लेकिन आज की रात्रि तुम सब के लिए अंतिम रात्रि होगी दिन में उत्सव मनाने वाला गोकुल कल प्रातः विलाप करेगा मात्र नंद का घर ही क्यों दिखाई दे रहा है लगता है सबसे पहले नंद के बालक की मृत्यु ही मेरे हाथों लिखी है अब तू ही मेरा पहला लक्ष्य है कृष्ण अरे दाओ देखो वो यहाँ पहुँच गई है वो घर के बाहर आ गई है दाओ
नीचे हट जा राक्षसी अन्यथा अपने अंक के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी तो इस मायावी बालक से पहले तू मेरे हाथों से मरना चाहता है तू मुझे भयभीत कर रहा है तू जानता नहीं है मैं कौन हूं तेरे विष को मैं सोमरस की तरह पी जाऊंगी समझना कि मैंने पराजय स्वीकार कर ली है मैं अवश्य लौट कर आऊंगी और उस बालक को मार कर रहूंगी धन्यवाद दाऊ आपने बचा लिया दाऊ जो ठहरा कर्तव्य तो पूरा करना होगा किंतु वो मानेगी नहीं वो पुनः आएगी कृष्णा चाहता हूँ दाऊ एक और अवसर दे रहा हूँ उसे वो चाहे तो अभी भी अपने कर्म सुधार सकती है फिर भी यदि वो नहीं मानी तो नियति अपना कार्य करेगी हम किसी आवश्यक कार्य से दूसरे ग्राम जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा घर से बाहर जाना उचित नहीं किंतु कार्य बहुत आवश्यक है परंतु तुम ध्यान रखना जब तक मैं ना आऊ किसी को भीतर आने मत देना और हमारे दोनों लल्लाओं का ध्यान रखना काना अब पूतना कैसे आएगी आएगी नहीं दाऊ वो आ गई है भिक्षा दे दे माता भिक्षा दे दे प्रतीक्षा कीजिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ अरे यशोदा ये तो अचीत हो गई देखो फिर आ गई समझाने वाले का काम समझाना होता है अब समझने वाला ना समझे तो उसकी ना समझी है तुम ठीक हो ना जी बहुत दुर्बल हो गई हो अपना ध्यान रखा करो ये लो वैद्य जी ने काढ़ा दिया है कहा है समय समय पर लेती रहना बोल क्यों नहीं रही 
नहीं है कुशल तो हो ना जी हाँ वो भी बस आप ही की कृपा से न जाने आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी मैं इसमें ऋण चुकाने की क्या बात है आखिर मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आता है अपना ध्यान रखो प्रतीत होता है बहुत समय से तुमने कुछ खाया नहीं है जी भोजन नहीं था इसीलिए तो भिक्षा मांगने आई थी ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकू इसे रख लो इसे तुम्हें थोड़ी सहायता मिलेगी नहीं नहीं मैं ये आपसे नहीं ले सकती माना कि मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई थी किंतु मेरा भी तो कोई आत्मसम्मान है मैं ये धन आपसे नहीं ले सकती किंतु हाँ यदि आपके पास मेरे हेतु तो कोई कार्य है तो मुझे कृपया करके बताएं। मेरी बहुत सहायता हो जाएगी तुम्हारे लिए अवश्य ही कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा अरे अरे माता ने पुतना को शरण दे दी ये माता भी ना कितनी भोली है माताएं तो भोली ही होती है रुक्मणी वो किसी को दुखी नहीं देख सकती और उन्होंने एक भूखे को भोजन देकर अपने धर्म का पालन किया है शरणागत को शरण देना मनुष्यता के प्रथम धर्मों में से एक है और यदि शरणागत के मन में ही मैल हो तो कोई क्या कर सकता है परंतु पूतना के मन में क्या माता का ये कर्म मानवता ला पाया बताइए ना माधव पुतना ने क्या किया मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो पा रही बताइए ना अच्छा अच्छा इसकी माँ तो इसे स्वयं से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करती कैसे इसे अपने पुत्र से अलग करूं? यशोदा लल्ला का ध्यान रखना मैं अभी आती हूँ यशोदा यशोदा ये तो जीजी का स्वर है जीजी के मुझे ऐसे क्यों पता है हे ईश्वर सब शुभ करना लल्ला मैं अभी आती हूँ बलराम अपने अनुज का ख्याल रखना कब तक तेरा भाग्य तेरा साथ देगा आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा
आपने मुझे पुकारा चीची नहीं तो क्यों क्या हुआ आपने नहीं पुकारा तो फिर तो फिर वो स्वर किसका था तेरे माता पिता को तो मैंने कहे निद्रा में सुना दिया है अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी और तेरी मृत्यु के साथ ही कंस के काल का और मेरे अपमान का हम दोनों का त्राण हो जाएगा